Good morning, Jesse Krishna, myself Sandeep Sheta, and today we have start GNEET Advanced Courses, uh, in which we start the chapter one Solid State. Okay, friends, Gujarati English banne combination chalavana chhe. So first of all, Solid State, Ghan Avastha, NCERT pramane jujuye. So NCERT na jitla pan topic tamhe bhanya chho. A topic ni andar thoda topic eva pan hoye chhe. जेन आपड़े एडवांस मार्ग ले जावाना होए छे कि जेत हमारी जेडबली मेन अने नीट निजे एडवांस एग्जाम होए छे राइट नीट ने एग्जाम माजे अमुक क्वेश्चन बाहर थी आवे छे एनसीआरटी सीवाई ना तो एना लेवल सुधीना क्वेश्चन नो अभ्यास आपड़े करवाना छे ऑलराइट चलो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल � કેમ તે ઓલરેડી તમે એનસીઆરટી ના લેવલ સુધી જેડબલ ઈ નીટ તો ભણી ચૂક્યા છો હવે આપણે થોડું એક સ્ટેપ આગળ વધવાના છીએ કે જે તમારે શું કરવાનું છે ઇન્ટ્રોડક્શન માં સૌપ્રથમ તમારે એક નોટ બનાવવાની છે જે કેમેસ્ટ્રી ના દરેક ટોપિક હું લખાવું ઇંગ્લિશ નો હોય તો ઇંગ્લિશ માં લખવાનો ગુજરાતી માં હોય તો ગુજરાતી માં તમને સરળ પડશે કઈ રીતે પ્રશ્ન નો જવાબ આપો એ મુજબ હું લખાવીશ ક્લિયર तो घन अवस्था नहीं अंदर तमें घनु बुद्धु भनी गया चो वो ए मुद्दा भना वाज है रोचो कि जे मुद्दा तमने खबर न थी। For example, first of all बद्दा ने types तो खबर अच्छा ने कि घन अवस्था ना कुल mainly कितना प्रकार पड़े बे घन अवस्था ना solid state ना कुल जो आज ये तो बे प्रकार पड़े। First of all crystalline solid and second one amorphous solid प्रकार ना नाम सामल जो बेटा क्रिस्टेलाइन सॉलिड क्रिस्टेलाइन નો મતલબ થાય સ્ફટિક મય ઘન પદાર્થ જો હું ગુજરાતી માં બોલીશ તો તમને ખ્યાલ આવી જ જવાનો છે પણ આપણે કેટલાક શબ્દો એવા પણ છે કે જેને ધ્યાન માં લેવા જરૂરી છે કેમ તો જ્યારે પણ આ નેશનલ લેવલ ની એક્ઝામો લેવાતી હોય છે એ દરમિયાન ઇંગ્લિશ વર્ડ ને બેઠે બેઠો ગુજરાતી માં લખી નાખે છે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ક્રિસ્ટેલાઇન લખ્યું છે તો ગુજરાતી માં પણ ક્રિસ્ટેલાઇન લખે છે તો એવા સમયે તમને ખબર નથી રહેતી क्या क्रिस्टलाइन नो मीनिंग शून था इसे, राइट? तो आपने बनने तरफी जो आना चाहिए। क्रिस्टलाइन मींस स्पर्टिक मई घन पदार्थ। और स्पर्टिक मई काने पढ़े लापन ने क्या लाइज़ जाए? क्या शब्द केवल शुम्म आगे चाहिए, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट सेकंड वन। एमोफोस सॉलिड। एमोफोस सॉलिड नो मतलब शून એ મુજબ તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે સર કેવા શું માંગે છે ભાઈ કોઈ પદાર્થને પોતાની જિયોમેટ્રિકલ રાઈટ ચોક્કસ આકાર નથી ધેટ મીન્સ તે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ થયો કયો છે બેટા અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ તો તમે આના વિશે ડિટેલ માં અભ્યાસ તો કરી ચૂક્યા છો હા યા ના NCERT પ્લસ GNEET બેઝિક લેવલ માં એડવાન્સ ની અંદર શું શીખવાનું છે એડવાન્સ ની અંદર તમારે તો પહેલા તો આવા સાદા સાદા શબ્દોના મીનિંગ થી આગળ વધો तो मीनिंग पची एक पॉइंट अंदर एक्स्ट्रा ऐड करवाना होती है जैसे ग्राफ कौन सा मटेरियल ग्राफ ठीक है स्पटिक माय और स्पटिक माय घन पदार्थ नो ग्राफ जो याद रख जो मित्रों तो मैं बेसिक लेवल कंप्लीट कर या पची एडवांस ना लेक्चर डेंग करो शु राइट डेट मींस के तमारे एनसीआरटी नो बेसिक जीनीट नो बेसिक स्टड नोट बनावा नीचे लखवानु चे टाइप्स बे प्रकार ना चे क्रिस्टलाइन एंड एमोफोस क्रिस्टलाइन नो मतलब था इस पर्टिक में घन पदार्थ एमोफोस नो मतलब था ये ऑस पर्टिक में घन पदार्थ अब बनने वाले चे तफावत पर एनसीआरटी में आप ये लोच चें बेसिक लेवल में तो मैं जानो पहुंचो अपने जो वानु चे के नहीं राइट इंग्लिश में पूछे तो बाजू में लिखे लो जो है ना इंग्लिश ट्रांसलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ फॉर व्हाट क्रिस्टलाइन और एमोफोस लेके वन और चू ते घनी बदी बारे वो पूछा था होइ चे कि स्पटिक में घन पदार्थ अने अस्पटिक में घन माटे नीचे नामाथी कयो ग्राफ कयो आलेक साचो छे तो मित्रों तमने खबर होवी जुए कि जारे पण स्फटिक में घन पदार्थ बने छे तारे एनी अंदर शक्य होई त्या सुधी कोई पण प्रकार नी अव्यवस्थित गोठवणी थती नथी राइट मित्रों तेनी अंदर कोई पण प्रकार नी अव्यवस्थित गोठवणी थती नथी दैट मींस के शा माटे नथती 
तो एक ग्राफ तमने समझा हो शी क्यों ग्राफ तो क्या नो कूलिंग ग्राफ कूलिंग कव और कूलिंग कव शूं के वो मांगे शी तो क्या कूलिंग करो वे लेना ठंडा पारवानी जी प्रोसेस हुए शी कोई पन गन पदार्थ नहीं रचना करने तेरे नो स्फटिकी करण करे राइट तो इस फटिकी करण दरमियान याने this is time. मतलब कि तापमान विरुद्ध समय नो जे आलेख छे कौन विरुद्ध बड़ा तापमान विरुद्ध समय नो जे आलेख छे ये तापमान विरुद्ध समय नो आलेख तमें जो शो तो यह क्यों उठाए छे तो कि स्टार्टिंग में टेम्परेचर हाई छे बट जेम जेम समय जाए एम टेम्परेचर डाउन दे देखा बड़ा अने बच्चे स्टॉप लेता लेता तो के स्टॉप लेवा पाचल नू कारण ए छे के जेम जेम स्टेप बाय स्टेप बाय ठंडू पार्ट दे छे तेम पदार्थ नू अंदर गोठवनी व्यवस्थित अने मजबूत था छे कोई पन प्रकार नी त्रुटि वगर शक्ति वगर नहीं तो शुद्ध छे अंदर डिफेक्स क्रिएट था छे याद से रे शॉट की फ्रैंकल हाँ तो ये भी बदी शक्ति तो ये ना था ये इमारतेरे नो राइट क्या होता तो ऐसे बढ़ा डिसकंटिन्यूस दैट मेंस थोड़े थोड़े टेम्परेचर समय नहीं साथे तापमान ना गाड़ा मार घटे जे बोले को पढ़े जाने और जो स्पीड लगती हो तो बढ़ा थोड़ो बैक करें परिवार सामने ले वाला ओके क्योंकि एडवांस कोर्स से तो इन्हीं अंदर तो हमारे पॉइंट तमने क्लियर हुए चे � तो स्फटिक में घन पदार्थ मारते हैं जी, ओके? अन बाजू में जो ग्राफ तुम्हें जो अच्छा हो, तापमान विरुद्ध समय नो ए अस्फटिक में घन पदार्थ नो चे, क्या मतलब क्या कोई चौकस आकार होता ना थी, अंदर ऐला परमाणु ने गोठे उन्हें व्यवस्थित था ये ना था, ये ने कोई फर्क पड़तो ना थी, इतने ए ताम समय छे क्लियर तो आठला पॉइंट तमारे फर्स्ट ऑफ़ ऑल नॉट करवाना चाहिए तमारी नॉट बुक मा जे रितिये में लिखिया चाहिए बोर्ड पर क्लियर राइट ओके आपने शेना मुझे चाल शु देख आपने बद्दा मॉड्यूल प्रमाणे चालवाना चाहिए ओके बेटा तो मॉड्यूल प्रमाणे चालिए तो एनी अंदर तमने खबर चाहिए कि एनसीआरटी ना राइट right? तो कई रीति हैंडल कर शुभ धने तो पहला तमाशा शुरू करवानो कि जेवस तुम बोर्ड पर समझाओ एटलीस्ट वस्तु तो मॉड्यूल में आप पहली हर्षेज पर इन्हें मैं मारी दी तलक ही से बैठा अल मॉड्यूल तमारे जस्ट प्रिफर करवानो रीडिंग मार्टे ओके बाकी जारे पर तमारे तैयारी करता होए मतलब कि एग्जाम नहीं अदरवाइज समान करवाना शुरू बेटा कहीं जेम में मुद्दा लगाया जाए याने नोट माल लगवाना एन एच वांच वाना एन एच तैयार करवाना क्लियर ओके आम कोई डाउट ना थी ने डाउट था ही तो मन डायरी कॉल करी शुरू बेटा ये मां कोई वांधो ना थी क्लियर चलो हवे शुरू आ जाए तो तमें जोशो ने तो मॉड्यूल तो अंदर तमने इलस्ट्रेशन नंबर वन कई आरित्य आप लोगों से मॉड्यूल में जो तो शुंक है छे पहले अपने यानो इंग्लिश अर्थ समझ लिए त्यार बाद यानो गुजराती वर्णन कर शुं विच ऑफ़ द फॉलोविंग विच ऑफ़ द फॉलोविंग कैरेक्टरिस्टिक इज और आर पोसेस्ड बाय नॉन पॉलर मॉलिक्युलर सॉलिड खाना ने जी खबर पड़ी नहीं हुई राइट कोई टेंशन नहीं हूँ बेटो जो ये वो पूछे जाए कि विच ऑफ़ द फॉलोविंग लेकिन नीचे नाम आती कई लक्षणिकता पोसेस्ड बाय नॉन पॉलर मॉलिक्युलर सॉलिड और तुमने याद होए तो आपने स्पर्टिंग में घन पदार्थ होना प्रकार हो पाया था चार प्रकार इमा आनिमिया घन पदार्थ तो अध्रुवीय ने इंग्लिश में क्या है नॉन पॉलर अध्रुवीय घन पदार्थ ने शुरू किया है बेटा नॉन पॉलर अन मॉलिक्युलर इतने आनिमीय घन पदार्थ थे यो समझने पड़ी बदला ने तो ये वो क्या चाहिए कि भाई आमाती नीचे नामाती कई लाख संख्या चाहिए कि जे अध्रुवीय 
आणवीय घन पदार्थनी है तो तमने चार ऑप्शन आप बी सी डी तमने केम खबर पड़े तो क्या आ एम सीक्यू स्टार्ट करने कारण कहो तब ये चकासी लो पे कि शू तक एनसीआर टी कम्प्लीट आवड़े बेटा जो एनसीआर टी नहीं आवड़त तो तरह आ लैक्चर कोई महत्व नहीं क्लियरली कह दूसू पे एनसीआर टी कम्प्लीट वाँची लो थीअरी स्टार्टअप थी एंड सुधी थीअरी आवड़े तो तब एडवांस कोर्सिस अंदर आगे बढ़ी सकशो क्लियर चलो तो पहला थीअरिकल एम सीक्यू आ तो आ तो आवड़ो जो है तो एना बहाने तरु रिविजन थी जाए क्लियर चलो स्टार्ट करिए फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय विक डिस्पर्सन फोर्सिस और लंडन फोर्सिस कहवा शू मांगे तो पहले प्रश्न तो तुम समझ गया ने कि अध्रुवीय आणवीय घन पदार्थनी लाक्षणिकता कई है ये चार मेरे कहवा आ शू कह एटम्स मीन्स परमाणु मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु परमाणु के अणु द्वारा राइट कि जी एक बीजा ने जोड़ी राखे ये क्यों बड़ से तो कि निर्बल विक्षेपन बल डिस्पर्सन फोर्स मतलब थे विक्षेपन बल और अदरवाइज बीजा शब्द में आप याद हो तो अगियार मैं कहता था लंडन बल याद है हाँ तो ये जवात हुए बात साची या खोटी तो कि साची केम तो ज्या अध्रुवीय आणवीय घन पदार्थ हो वच्चे क्यों बड़ आत तो याद से याद करो निर्बल लंडन बल विक्षेपन बल याद से तो आ साचु थी बेटा फर्स्ट से तरू साचु पर नीचे जो डी एव आप ऑल ऑफ दी अब मतलब कि ऊपर बधा साचा है अल्ले उतावल नहीं करवा कि चलो मैंने पहलू साचु मिल गए आंसर ए है ना बधा वाँचवा डी में लिखे ऊपर बधा देट मीन्स के बी और सी पाइट हो सके दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आप साचूज है बेटा केम तो कि आणवीय घन पदार्थों अध्रुवी अवस्था में हो तरह विद्युत वहन करता नहीं जो लिखे नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वहन करी शकता नहीं इवन दे आर सॉफ्ट एट एकदम कहवा पोचा मृदु हो क्लियर ओके नेक्स्ट वन दे हेव लो मेल्टिंग पॉइंट यस ऑब्विस्ली राइट केम तो कि एमन जो उत्कलन बिंदु है ये केव सौ नीचू हो हाँ मित्रों आणवीय घन पदार्थना गलन बिंदु उत्कलन बिंदु सौ नीचा हो तो सौ ऊंचा को संयोजक जाड़ीदार ना याद है ओके तो थर्ड वन इज ऑल्सो राइट एंड यूजली इन लिक्विड और गैसिय स्टेट एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर आ शू कह तो कि यूजली नॉर्मली जो जाए ने सामान्य तापमान ने रूमना तापमान ने तो कई अवस्था में जवाब मे प्रवाही और वायु अवस्था में जवाब मे तो मित्रों खास नोन करजो कि आ एन सी आर टी लाइन टू लाइन लीधी है जो फर्स्ट एम सी क्यू है इलिस्ट्रेशन नंबर वन ए कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एन सी आर टी यस वो नो क्लियर तो शू जो आप फर्स्ट सेशन में कि पेला टाइप्स जो एम स्फटिकमय अस्फटिकमय देट मीन्स क्रिस्टलाइन एंड एमोफोस बने वे ग्राफ नो डिफरस एंड स्टार्ट विथ द एम सी क्यू इलिस्ट्रेशन नंबर वन फर्स्ट आप शू करवा आप बदाज जो कंसेप्ट एक्सरसाइज आने अपनी मॉड्यूल नहीं एक कंसेप्ट एक्सरसाइज सुधीना बदाज थीअरिकल पॉइंट के एम सी क्यू तो एम सी क्यू बदा आप जो वन बाय वन ओके ज्या सुधी कंसेप्ट एक्सरसाइज वन नहीं त्या सुधीना बदा टॉपिक आज लैक्चर में हूँ कवर करवा छू ओके नेक्स्ट वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन शू कह तो कि एलिस्ट्रेशन नंबर टू एलिस्ट्रेशन नंबर टू शू कह हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कोवेलेंट सॉलिड कोवेलेंट ना मतलब था बॉन्डिंग क्यों बॉन्डिंग आयो स संयोजक जाड़ीदार घन पदार्थ की बात करे तो आप बढ़ा उदाहरणों में मीदार स संयोजक उदाहरणों तारवणी कर आप मित्रों याद रखो आ तो कोवेलेंट पूछाण आनी जगह मेटालिक एट के धात्विक आयोनिक एट के आईनीय पॉलर नॉन पॉलर मॉल्युक्युलर आ घा बदा पूछी सके तो तमने बधा विषय खबर होइए तो तब कही सको कि कौन पॉलर से कौन नॉन पॉलर से यसो नो खेला शू कहूँ ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तारवणी करी काढ़ी कि जे 
मॉलिक्यूलर से तो मॉलिक्यूलर नो पाड़ी दो बीजो आवे मेटालिक तो मेटालिक ए पाड़ी दो एक आवे आयोनिक तो आयोनिक पाड़ी दो और लास्ट वन आवे कोवेलेंट आ बद्धा तमने खबर अच्छे आणवीय घन पदार्थ धातुय घन पदार्थ आयनीय घन पदार्थ और लास्ट आवे सहसंयोजक तो कोण क्या आवे छे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड SO2 आ बन्ने मॉलिक्यूलर नाच प्रकार छे कोण कोण कार्बन डाइऑक्साइड अने सल्फर डाइऑक्साइड કારણ કે આ બધાની અંદર જે પરમાણુ એકબીજા સાથે નોન પોલર અને પોલર થી જોડાય છે તો શું બનાવે છે આણ્વીય ઘન પદાર્થના ઉદાહરણોમાં આવે છે ઓ ખબર કેમ પડે તે મેં તમને પહેલા જ કીધું NCERT ની જો થિયરી કમ્પ્લીટ હોય ને તો તરત એક આઈડિયા તો આવી જાય કે આ બે કેવા છે આણ્વીય ઘન પદાર્થ ત્યારબાદ આગળ વધો તો મિત્રો SiO2 અને SiO2 એટલે તમને ખબર છે ક્વાર્ટ્ઝ ક્વાર્ટ્ઝ એટલે કાચ બનાવવા માટે વપરાતી રેતી તો એ કોના માં આવશે સ संयोजक घन पदार्थ में उदाहरणों व्यवस्थित जो है कोष्टक याद रखे आपेलू तू बेजिक लेवल में ये विचार्य है तो खबर पड़ जाए कि एस आई ओ टू एट के क्वाड है राइट ए संयोजक त्यारबाद नेक्स्ट वन बढ़ू तो मेग्नेशियम ऑक्साइड भाई मेग्नेशियम ऑक्साइड ये आईनीय घन पदार्थ में आए कौन एम जी ओ कारण प्लस टू माइनस टू ये सो नो त्यार आग बढ़ो बेटा जिंक सल्फाइड तो ये शू एक प्रकार आईनीय घन पदार्थ है प्लस टू माइनस टू जिंक सल्फाइड पर आम आशो नो ख्याल आए थे तो मेग्नेशियम ऑक्साइड से जिंक सल्फाइड से जो अ नोटिस् कर सो तो कैल्शियम डायफ्लॉराइड पैपा है तो कैल्शियम डायफ्लॉराइड के बेटा आईनीय है तो आईनीय प्रकार लखाई गया पीछे नोटिस् करो अँ मेग्नेशियम देखात हो तो मेग्नेशियम तो धातु है एट उदाहरण क्या आए मेटालिक में मेग्नेशियम ए धातुय घन पदार्थ है तो नोटिस करू कया कया आई गया मेग्नेशियम आई गो कैल्शियम फ्लॉराइड आई गो अँ जो बे नीचे बाकी रखा मैं वे कार्बन डायमंड स्वरूप और कार्बन ग्रेफाइट स्वरूप गमे हो डायमंड हो हीरो हो ग्रेफाइट हो तो कोवेलेंट है सहसंयोजक तो बने आ क्या बेटा तो कि कार्बन क्यू स्वरूप पहला आश् तो डायमंड लै लो कम कि प्योर स्वरूप है सहसंयोजक बीजो आए कार्बन ज है ग्रेफाइट ख्याल आई गो हाँ त्यारबाद नोटिस् कर तो सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड आपेला है हाँ या ना तो सिलिकॉन कार्बाइड और नाइट्राइड ए को उदाहरण से बुक में जो आप तो बराबर और जो न आप तो मित्रों संयोजक जाड़ीदार घन पदार्थना ज उदाहरणों कया कया सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड नोट कर लो मित्रों तो प्रश्न नंबर एक अँ पूर्ण थे कि जेनी अंदर तेरे शू ले बेटा को वेलेंट उदाहरण लेवा क्लियर ओके नेक्स्ट में वीए तो एल्युस्ट्रेशन नंबर थर्ड एक्जाम्पल नंबर थर्ड जो टेन्शन लेवा जरूर नहीं घना ने थे सर आ बधु याद केम राखू जटली प्रेक्टिस् करो जटली एनसीआर टी रिवाइज कर कंसेप्ट में आओ बेटा तो आवा एप्लिकेशनवाला शू हो एम सी क्यू हो जो तमने स्पेसिफाइड करे कि आ पोलर से आ नॉन पोलर है कि पीछे आ मेटालिक है आ आयोनिक आपेला है आ कोवेलेंट है एक बार तो तेरे एना उदाहरणों याद रखा पड़ से विथ थीअरी ओके बेटा तो ज आंसर आप सको नेक्स्ट वन शू कह विच ऑफ द फॉलोविंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमोफोस सॉलिड नीचेना में थी क्यू विधान अस्फटिकमय घन पदार्थ मे साचु नहीं देट मीन्स खोटू से साबित करने साबित करने खोटू तो तक खबर हो साचा विधान क्या है ये सो नो तमने सर आ एकदम बेजिक क्वेश्चन केम लीधो बेटा आनी अंदर जो मुद्दा आप एनसीआर टी में नहीं हाँ शू मुद्दों आप पेलो धे मे बीकम क्रिस्टलाइन ऑन हिटिंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर तापमान कोई चौक्स गाड़ा में जो तुम इन्हें गरम करो हाँ या ना अमुक चौक्स गाड़ा में तुम इन्हें गरम करता रहो तो तमो अस्फटिकमय घन पदार्थ पर शेम आई जाए स्फटिकमय घन पदार्थ में आई जाए यह से हमें अपने पहले एक आलेख जो तो कि अमुक अमुक गाड़ा में आप आलेख नीचे उतरते तो ये गाड़ो थो तापमान समय साथ 
એમાં તમે પદાર્થને ગરમ કરો તો અસ્ફટિક મેઘન પદાર્થ પણ ક્રિસ્ટલાઇન એટલે કે સ્ફટિક મેઘન પદાર્થ બની જાય બેટા ત્યારબાદ વેન કેપ્ટ ફોર અ લોંગ ટાઈમ ધે મે બીકમ ક્રિસ્ટલાઇન યસ ઓબ્વિયસલી કોઈ અસ્ફટિક મેઘન પદાર્થને લોંગ ટાઈમ સુધી પડ્યો રહેવા દેવામાં આવે તો પણ તેની અંદર ગરમીના કારણે ક્રિસ્ટલાઇન સ્ફટિક એટલે કે સ્ફટિકીકરણ થાય છે અંદર એલા અણુઓને પરમાણુ વ્યવસ્થિત ગોઠવણી પામવા લાગે છે અને તે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ જેવો થઈ જાય છે એટલે બી ઓપ્શન પણ સાચો છે યાદ રાખજો હું જે બોલું છું એ ફરી વાર રિપીટ કરવું હોય ને તમારે વિડીયો બેક મારવાનો ને સાંભળી લેવાનું સરે શું કીધું ઓકે ચલો નેક્સ્ટ ધે કેન બી મોલ્ડેડ બાય હીટિંગ હવે મોલ્ડેડ એટલે શું તે મોલ્ડેડનો મતલબ એવો થાય તમારે જેવી સ્ફટિક રચના જોઈએ છે ને એમાં તમે એને રૂપાંતરિત કરી શકો છો ગરમ કરીને તો એને મોલ્ડેડ બાય હીટિંગ કહેવાય મોલ્ડેડ બાય હીટિંગ એટલે જેવો આકાર તેમ આપો તો આકાર આપવો છે એવો આપી શકાય ગરમી આપીને આયા ના તો એ ગરમ કરવાથી આપી શકાય તો વાત સાચી દેટ મીન્સ એમ ઓફ અસ સોલિડ પણ આમાં એવું કીધું છે સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ નોટ ટ્રુ અબાઉટ એમ ઓફ અસ સોલિડ કયું અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ માટે સાચું નથી રાઇટ તે લાસ્ટ ધે આર એનિસોટ્રોપિક ઇન નેચર બેઝિક જી નેટમાં મેં આ શબ્દ યુઝ કરી લીધો છે એનિસોટ્રોપિક અને બીજો હતો આઈસોટ્રોપિક યાદ છે આયા ના તો યાદ હોય તો ન હોય તો ગુજરાતીમાં સમજાવી દઉં છું સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની જે કાંઈ અલગ અલગ પ્રકારના ગુણધર્મો હતા યાદ હોય તો યાંત્રિક ગુણધર્મ વક્રી ભાવનાંગ કે જુદા જુદા જે પણ કાંઈ ઉષ્મીય ગુણધર્મો હતા એ બધી દિશામાં જુદા જુદા હોય છે કોના માટે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ માટે તો જેના બધી દિશામાં ગુણધર્મો જુદા જુદા હોય ને એને શું કહેવાય એને એનિસોટ્રોપિક કહેવાય શું કહેવાય એનિસોટ્રોપિક અને કોના માટે લાગુ પડે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ માટે લાગુ પડે જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ હોય તો તે કે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના બધા જ ગુણધર્મો બધી જ દિશામાં કેવા છે સમાન છે અને માટે આપણે એને કહીએ છીએ આઈસોટ્રોપિક એટલે આ મિસ્ટેક આવી ને આ તો એવું કે છે કે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ કેવો છે એનિસોટ્રોપિક રોંગ છે કેમ તે કે અસ્ફટિક નહીં કોણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ એનિસોટ્રોપિકમાં આવે અને જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે એના દરેક પ્રકારના ગુણધર્મો દરેક જુદી જુદી દિશામાં સમાન હોય છે દેટ મીન્સ આઈસોટ્રોપિક ઓકે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઓકે નેક્સ્ટ એલિસ્ટ્રેશન નંબર ફોર રાઈટ સમજાય તો છે ને બધાને બેટા ઓકે તો નવું છે અને મજા આવે છે બેટા ધીમે ધીમે જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો ને એક બે કન્સેપ્ટ એક્સરસાઇઝ સુધી તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે કઈ રીતે આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ ઓકે ઓકે એક્ઝામ્પલ નંબર ફોર આઈડેન્ટિફાય મોલિક્યુલર સોલિડ કોવેલન સોલિડ આયોનિક સોલિડ તો જે એક્ઝામ્પલ આપણે બે નંબરમાં જોયો ને એવો જ છે કે તમારે આઈડેન્ટિફાય કરવાના છે કે નીચેનામાંથી કોણ સહસંયોજક છે દેટ મીન્સ કોવેલન્ટ મોલિક્યુલર ધેટ મીન્સ આણવીય ઘન પદાર્થ અને આયોનિકનો મતલબ આયનીય ઘન પદાર્થ તો તમને ખ્યાલ જ છે કે ફોસ્ફરસ સલ્ફર આ બે કેવા છે તે પોતાના ને પોતાના પરમાણુ સાથે ટેટ્રા ઓક્ટાના ફોર્મમાં હોય છે કયા ફોર્મમાં ટેટ્રા એટલે ચાર અને ઓક્ટા એટલે આઠ અણુઓ દ્વારા સર્જિત હોય છે તો એ આણવીય ઘન પદાર્થ થયા દેટ મીન્સ પી ફોર અને એસ એટ એ તો હંમેશા યાદ રાખજો કે કેવા છે આણવીય ઘન પદાર્થ છે ત્યારબાદ સિલિકોન કાર્બાઇડ સિલિકોન કાર્બાઇડ તો ઉપર જોયું હમણે કયો હતો કોવેલેન્ટ સ સંયોજક એટલે કોવેલેન્ટમાં આવી ગયો ત્યારબાદ એલ ટુ ઓ થ્રી તો યાદ રાખજો એલ ટુ ઓ થ્રીનું જે સોલિડ ફોર્મ છે એ કયા પ્રકારમાં આવશે તે કે એ હંમેશા આયોનિક સોલિડમાં આવશે કારણ કે એલ્યુમિનિયમ હેઝ ઓલવેઝ પ્લસ થ્રી એટલે આયનીય ઘન પદાર્થો જ બનાવે છે ત્યારબાદ હિલિયમ હિલિયમ પણ પોતાના ને પોતાના પરમાણુઓને દ્વારા એક અણુની રચના થયેલી છે એટલે એ પણ આવશે આણવીય ઘન પદાર્થમાં અને એલ ટુ સીએલ સિક્સ એ ઓક્સાઇડ નથી એ ક્લોરાઇડ છે અને એ વાયુઓના સાથે સેતુબંધ ધરાવતો એક સોલિડ છે દેટ મીન્સ કે આણવીય ઘન પદાર્થ છે કેવો છે બેટા યાદ રાખજો મોલ્યુક્યુલર પ્રકાર આવશે એલ ટુ સીએલ સિક્સની અંદર નોન પોલર પોલરમાં તમે જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે શા માટે આ હું કહી રહ્યો છું તો એક્ઝામ્પલ નંબર ફોર અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે અને આજના લેક્ચરનો લાસ્ટ એમ સીગ્યુ એલ્યુસ્ટ્રેશન એક્ઝામ્પલ શું કહે છે તો ધ્યાનથી સાંભળજો ધ 
शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कम्पेर्ड टू एमोफोस सॉलिड इज ड्यू टू एवं तो क्या कारणोंसर तमो स्फटिकमय घन पदार्थ ए अस्फटिकमय घन पदार्थ कम्पेर में एक चौक्स एक चौक्स निश्चित तापमान उत्कलन बिंदु धरावे कहवा अर्थ सीधो सादो है कि द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन स्फटिकमय घन पदार्थों ने एक निश्चित चौक्स उत्कलन बिंदु हो कम्पेर में सॉरी उत्कलन बिंदु गलन बिंदु होनी कम्पेर में जो मेल्टिंग पॉइंट लख्य हो राइट तो याद रखू के गलन बिंदु कहे जो बॉइलिंग पॉइंट लखेलो हो तो उत्कलन बिंदु कहते हो तो अँ जो गलन बिंदु से चौक्स है स्फटिकमय घन पदार्थ को कम्पेर में अस्फटिकमय घन पदार्थ तो शाटे क्या कारणोंसर से ड्यू टू राइट तो चेक करिए फर्स्ट वन सेम अरेन्जमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स इन डिफरंट डिरेक्शन शू ब प्रकार की गोठवनी अंदर सामन गोठवनी आए मतलब कि जो स्फटिकमय अस्फटिकमय घन पदार्थ है एम रहे बने पदार्थों की रचना में घटक कणों की गोठवनी भले जुदी जुदी दिशा में हो शू सामन रीते करो छो तो कि ना ए पेलूँ वक्य कोई कारणसर मैच थत नहीं कारण बने में गोठवनी ज अलग अलग होसो नो राइट डिफरंट अरेन्जमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स इन डिफरंट डिरेक्शन एवं कहें बने में जुदी जुदी गोठवनी से जुदी जुदी दिशा में तो एम खोटा अर्धु साचु अर्धु खोटू तो बने में जुदी जुदी गोठवनी से राइट पर बने में जुदी जुदी दिशा में नहीं स्फटिकमय घन पदार्थ की जो बात करूँ बेटा तो स्फटिकमय घन पदार्थ की अंदर लांबा समयगाड़ा सुधी निश्चित रेग्युलर गोठवनी हो निमित गोठवनी हो जो अस्फटिकमय घन पदार्थ में बात करूँ तो टूका गाड़ा की गोठवनी होसो नो देट मीन्स आप नहीं थर्ड अ रेग्युलर अरेन्जमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग डिस्टन्स इन क्रिस्टल लेटिस् आ शू कह बेटा तो कि एक रेग्युलर अरेन्जमेंट है निमित गोठवनी हो कारण घटक कणों की गोठवनी होने ऑब्जर्व जो मिलू है को लॉन्ग डिस्टन्स सुधी तो कि एवं कहवा मांगे कि स्फटिकमय घन पदार्थ की अंदर जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल देट मीन्स के घटक कणों से निमित रीते गोठवनी पा लांबा गाड़ा सुधी से देट्स राइट ये लांबा गाड़ा सुधी गोठवनी होने एक चौक्स निमित गोठवनी पा है गलन बिंदु स्पष्ट है निश्चित है राइट देट मीन्स करेक्ट आंसर इज सी एंड देन डी डी में एक वक्य स्टेटमेंट है बट इट इज ओनली फॉर सीट डिस्टन्स टूका गाड़ा वक्य है ये तो खोटू पड़े लॉन्ग डिस्टन्स इज द राइट आंसर ओके सो आज लैक्चर अंदर आप शू कर आज लैक्चर की बात करें तो आज लैक्चर में आप खाली एटलूज भाया छे कि शॉर्ट पॉइंट शू था शुरुआत पांच इलुस्ट्रेशन एक्जाम्पल अभ्यास आप शू करवा मॉड्यूल अंदर कंसेप्ट एप्लिकेशन एक्सरसाइज नंबर वन कंसेप्ट एप्लिकेशन एक्सरसाइज नंबर वन ये तैयार करवानी करवा चार पांच एम सी क्यों से जेना आंसर तेरे मेलवना रहे ओके तो आई होप आज लैक्चर में घूम बधु इंटरेस्टिंग जवाब मिले ओके हेव अ नाइस डे थैंक यू